根据媒体的报道，知名女星蓝心湄在个人社交账号上贴出身处医院做检查的照片。一开始，蓝心湄没有详细说明自己为何身处医院，只是感谢院长有耐心又细心。可以的话，我会嫁给你。不少圈中好友和粉丝看到后，纷纷留言问她是否身体出现问题。蓝心湄回复道：“自己不慎在家中浴室滑倒。”他还形容自己的摔倒的姿势像倒头栽。出事后，他连续数天出现头晕、呕吐的症状。为了安全起见，他立马入院进行检查，所幸没有太大问题，目前已经回家，大家不用担心。记者不太放心，又打电话联系了蓝心湄本人。他说，经过多项检查后，没有大碍。谢谢关心，也难怪大家这么关心蓝心湄。毕竟去年黄鸿升正是在自家浴室摔倒后，就再也起不来了。其实吧，蓝心湄虽然一直没有结婚，但她不是独居生活，从小到大，她都与父母住在一起。蓝心湄是圈中有名的孝顺女，多年来，不管她赚到再多的钱，买到再多的豪宅，却始终坚持与父母同住一个屋檐下，方便时刻照顾两老。遗憾的是，蓝心湄的父亲在去年已经病逝。享年八十三岁，父亲去世后，他十分伤心。出席活动时，更忍不住当众落泪。父亲离开后，蓝心湄更加珍惜与母亲的相处时光。如今，他一有空便会陪在妈妈身边。蓝心湄是中国台湾人，她在台湾那边有着非常高的地位，她也被人们称为“百变女王”和“台湾麦当娜”。据悉，蓝心湄出生在小康家庭，爷爷是个有本事的人，但到了他爸爸这代。因经商欠下巨款，所以他为了补贴家用，只能被迫当驻唱歌手。直到某个机缘巧合之下，蓝心湄被一个老板相中，随后签约公司，并发布了个人专辑《浓妆摇滚》。靠着独特的气质和各式各样的潮流穿搭，蓝心湄很快就成了大家争先模仿的对象。直到十七岁那年，她将麦当娜视为偶像，并远赴日本开始学习舞蹈和唱歌。那个年代的人思想都比较保守。蓝心湄显然是个特例，她喜欢穿浮夸的服饰，豪爽的性格让人敬佩。因为豁得出去，不到几年的时间就成了台湾地区著名的大姐头。两千年之后，蓝心湄将工作的重心都放在综艺节目上，其中最值得一提的就是《女人我最大》这档节目。这个节目让蓝心湄火出天际，随即她和陶晶莹、舒淇合伙投资了 T T 餐厅，月收入轻松超过千万。有了钱之后。蓝心湄最大的爱好就是收集古董，据说家里多的可以办展览。除此之外，她酷爱买包包，一个价值百万的爱马仕居然可以不当回事塞在座位底下 ，LV 的围巾直接拿来垫狗窝。事业红火的同时，很多少男少女冲出来哭着喊着认她做干妈。汪东城、唐禹哲等大帅哥争先恐后，身为富婆的蓝心湄也体验了一把模板萧亚轩的快乐。虽说物质生活丰富了，但在感情当中，蓝心湄是一个很容易缺乏安全感的人。某段时间，她居然有了想要结婚生子的念头。随后，蓝心湄大方承认了自己的恋情，第一个男友是设计师袁光权，两人在一起长达九年；另一个是吉他手陈杰汉，两人在一起六年。从时间上，我们不难发现，蓝心湄是个专一且长情的女人。她虽然有钱爱玩，但内心并不是一个疯狂。放荡的女人，十五年的感情让这个女人不再年轻。随后，母亲的一番话彻底触碰她的神经。女人没有小孩，生命就是不完整的。到了二零零八年，蓝心湄前往日本进行人工受孕，只可惜胚胎发育五十天后不幸流产，感情失败，求子不成。落寞的蓝心湄最后被爆出和小十六岁的干儿子郭彦均的恋情。对于记者的提问，双方当事人拒不承认。蓝心湄霸气回应。即便我们躺在床上，也不会做什么事情。后来，郭彦均和别的女人结婚，蓝心湄并没有出席他的婚礼，但却奉上大额红包，算是为这段绯闻画上完美的休止符。当初的蓝心湄凭借一双美腿以及傲人的身材，在节目里崭露头角。其实她的长相并不是很漂亮，她就是凭借自己的身材在娱乐圈上了位。蓝心湄的原生家庭条件就非常的好。而且他们家里从祖上就开始经商
，所以蓝心湄自然而然的心里也有经商的种子。但是蓝心湄的刚开始经商之路也不是十分的顺畅，她的第一次投资就以欠下两千万的债务而告终，再加上哥哥的意外去世。所以，所有的重担都压在蓝心湄的身上。那时候的蓝心湄心里就有着一股不服输的劲，她开始努力的工作赚钱。她录过唱片，参演过很多的电视剧，不顾形象的在舞台上扮丑逗大家笑，甚至为了还清债务，她还从事过一段时间的露骨表演。但是天无绝人之路。在娱乐圈摸爬滚打十年的蓝心湄，不仅红了，还清了债务，还挣到了她人生的第一桶金。俗话说，从哪里跌倒就从哪里爬起来，蓝心湄也是这么想的。所以蓝心湄打算再次经商，所以蓝心湄开了一家川菜馆。为什么选择了餐饮业？那是因为蓝心湄的爸爸妈妈喜欢做菜，他在圆自己父母的梦想。慢慢的，蓝心湄开的饭馆，因为价格低廉，加上味道非常的好。他的饭馆火了，饭馆火了之后，蓝心湄也没有太过骄傲，也没有那些大牌明星的架子，在店里面忙的时候，蓝心湄是会亲自上手工作的，什么端盘子、刷碗，纷纷的不在话下。之后的蓝心湄更是开拓分店，打造属于自己的餐饮王国。巅峰时期，蓝心湄的餐馆可是连舒淇、陶晶等大牌明星都有出钱投资加盟的。那时候的蓝心湄的餐饮王国可谓是红极一时，但是由于近几年的疫情爆发的原因，对餐饮业的发展是有着非常大的打击的，所以蓝心湄的餐馆也纷纷的倒闭，宣布了关店。但是这么多年的积累，再加上他在娱乐圈打拼，早已经让蓝心湄挣得盆满钵满了。他也是一位有着演员、主持人、歌手、企业家等多重身份的成功人士。当然，他的成功少不了自己的努力。就拿那个他最火的那档节目《女人我最大》来说，二十年间，他都会坚持不懈地参加节目的研讨会，不仅风雨无阻，更是连迟到都没有过。同时，他也十分敬业，他会在开完会之后反复地看自己的主持脚本，一遍又一遍地练习一些表情和流程。事业顺利的蓝心湄，感情路却非常曲折，多段恋爱都失败收场。考虑到可能一辈子都不会结婚的他，早年曾尝试人工受孕，但最后都没有成功。无儿无女的蓝心湄对钱财看得并不是很重，他甚至说过，等以后不在了，会把钱都捐出来，帮助有需要的人。据爆料，蓝心湄有一个长达九年的素人男友，但是最终也是无疾而终。现在有一句很火的话，如果你和一个人谈恋爱超过五年都没有结婚，要不就是男方不想娶，要不就是女方不想嫁。而蓝心湄与男友最终没有修成正果，大概也就是这种原因。毕竟两人谈恋爱的的时间也是非常的久了。此后的蓝心湄也是传出了不少的绯闻，有圈内的，也有圈外的，但是最终都没有结果。但是每次没有结果的原因，竟然都是男方出轨导致了，这也一度让蓝心湄陷入自我怀疑的状态。经过了几次恋爱失败的蓝心湄也放弃了谈恋爱的想法，她自己也在采访里说道：“我的年龄已经非常的大了，谁还会娶我？但是到了一定的年龄之后，蓝心湄特别的想要一个宝宝，所以蓝心湄开始了人工受孕的行为。蓝心湄还曾经花大价钱去了国外。”只是想要一个属于自己的孩子，但是不知道是不是年龄太大的原因，蓝心湄时至今日也没有成功的怀孕。蓝心湄有一次的成功的怀上了孩子，但是这个孩子也只在她的肚子的待了两个月便流产了。经过多次的失败，再加上蓝心湄也深知自己的年龄偏大了，强行再次受孕的话，对自己的身体，包括对孩子，都是有着很多的危险性了的。蓝心湄也只好无奈地放弃了。随着蓝心湄的节目播出二十周年，蓝心湄参加活动的近照也曝光了出来。照片里已经快年仅六十的蓝心湄，无论使脸部状态或者身材，都是保养得非常好的，完全没有她这个年龄的疲惫感和状态。在经历失败的恋爱和生育之后，蓝心湄也是放弃了谈恋爱和结婚的想法。现在的她还是孤身一人，虽然蓝心湄没有孩子，但是知情人士说。蓝心湄在很早的时候就开始领养孩子了，时至今日，蓝心湄已经领养了七个孩子，而且最大年龄已经二十八岁了。但是蓝心湄是没有和这些领养的孩子面对面见过的，平时想孩子们也只是跟孩子们视频聊聊天。蓝心湄的一辈子事业成功的，感情也是不顺的。据媒体透露，蓝心湄现在的资产保守会有四亿人民币。但是与此同时，蓝心湄也是一个非常有爱心的人。她不仅经常的做慈善，而且还留下遗愿。
，在自己去世之后，将会拿出一个亿的财产，留给自己的员工和一些需要帮助的孩子。最后，衷心的祝愿蓝心湄的余生可以在平安、健康、幸福、快乐的度过。